Confesso para vocês que eu me dei conta da falta de alguns singles quando eu vim separar para fazer aqui. E eu tô preocupado, porque eu não sei se eu emprestei e me esqueci, ou se eu perdi, ou se me roubaram. Tendo em vista a ideia de que o álbum tinha um investimento baixo, não seria diferente que o clipe tivesse um investimento baixo. O clipe de Blood and the Dance Floor conta com a direção, né, com a co-direção do próprio Michael, e o Michael convidou o Vincent Patterson. No clipe Beat It, não tem o, o, o loirinho de blusa listrada da, da, da briga? Esse cara, ele era o assistente do coreógrafo, Michael Peters. Posteriormente, ele se tornou coreógrafo do Michael, coreografou The Way You Make Me Feel, Smooth Criminal, Would You Be There? Segundo Vincent Patterson, numa entrevista, ele disse que a única condição que ele impôs para o Michael foi Michael, vá aos ensaios. Segundo ele, Michael prometeu ir aos ensaios, mas não foi. E segundo Vincent Patterson, isso foi uma coisa que foi deixando ele um pouco desanimado, foi fazendo com que ele ficasse um pouco desacreditado. Porém, ele disse que o Michael tinha uma coisa tão incrível no que dizia respeito ao improviso, que ele falou que o resultado acabou sendo muito melhor do que ele imaginava. Porque ao longo dos ensaios, à medida que ele viu que o Michael ia faltando, ele precisou cortar coreografias, diminuir trechos coreográficos, porque ele viu que não daria tempo e não seria proveitoso tentar fazer aquilo em cena. O videoclipe foi gravado bem no iniciozinho de 97, no The Cover Studios. E segundo o Sibyl Azur, que faz o papel da Suzy no videoclipe, foram cinco dias de ensaio para dois de gravação. Foi um processo muito rápido mesmo. Ah, porque eles precisavam ter o material todo pronto, como eu falei. Tudo tinha que estar pronto em quatro meses. A ideia inicial era que durante a History Tour, lá no finalzinho de 96, em dezembro, fosse fotografado o Michael e essa foto fosse a capa para o álbum Blood of the Dance Floor. Então, ah, o fotógrafo Albert Watson foi para o Japão, onde o Michael estava com a turnê History, preparou todo o set para o Michael fazer foto, mas o Michael teria pego uma gripe, estava indisposto, não estava muito bem e não houve foto. Esse cara só foi trabalhar com o Michael novamente no álbum Invincible. O que aconteceu foi que o Michael chamou um cara chamado Will Wilson para fazer a ilustração da capa. O Michael teria visto algumas ilustrações e gostado, então convidou esse cara. Durante as gravações do videoclipe, o fotógrafo Bill Nation foi lá, fez uma série de fotos do Michael, levou para o Will Wilson, para que ele visse o visual. Segundo o Will Wilson, foi muito breve a, as explicações que a gravadora deu. Eles disseram que eles queriam o Michael dançando num, num piso que fosse semi-transparente e que tivesse de fundo uma cidade aleatória. Ponto. Acabou. Ele fez alguns esboços, alguns testes, mandou para o Michael e para Nancy Donald, que era a diretora artística desse projeto. Eles aprovaram e aí ele começou, então, a fazer a pintura. É uma ilustração 100% pintura, não tem nada. A gente está acostumado hoje a, a ver o pessoal manipular fotos, não é o caso. É realmente uma obra, uma pintura. Ele acabou a pintura, acabou a obra e chamou o FedEx. Quando o FedEx estava pronto para levar uh, a obra com a capa, a pintura com a capa, toca o telefone, era o Michael. E ele atendeu e o Michael falou, olha, é, eu não usei nenhuma faixa na, na gravação do clipe, mas você pode, por favor, acrescentar na pintura? E ele falou que ele conta que ele estava no telefone com a pintura, prestes a colocar a pintura no, no, para o FedEx, acrescentando a faixa no braço. Então, existe, não sei se ele tem foto, não sei, mas enfim, deve existir alguma, algum registro dessa foto, dessa arte, sem a faixa. Muitas vezes a gente questionou o fato do Michael estar com a faixa no, na capa, sendo que no clipe não estava. A resposta simplesmente é essa. O Michael ligou e falou, olha, eu não usei a faixa, mas na capa do disco eu gostaria. Acrescenta a faixa aí pra mim. Uma curiosidade do álbum Blood of the Dance Floor é de que em alguns lugares de, de cultura islâmica, o álbum precisou passar por algumas adaptações, algumas censuras. Então, é, na maioria desses lugares, o álbum Blood of the Dance Floor se chama On the Dance Floor. Para alguns lugares, a palavra Blood usada dessa maneira poderia soar como uma blasfêmia. A expressão Out to Kill, que o Michael canta, né? Uh, you know that woman, ah, she's out to kill. Essa frase foi substituída pela frase How does it feel? 
que tem a mesma métrica. Então é, foi só uma questão de edição. A expressão Look who took you under também foi tirada. E foi colocada no lugar a expressão Suzy got your number A mesma história também, a mesma métrica É só uma questão de edição, não interferiu demais A canção Ghosts foi renomeada para Ghost of Jealousy Para não fazer nenhuma alusão a, a sobrenatural ou, a, ou coisa do tipo Is It Scary aparentemente é uma canção que passou Sem precisar de grandes alterações Sem precisar mudar Já a canção Morphin, em alguns lugares Ela simplesmente foi banida do álbum em alguns lugares, é, eu procurei muito isso, eu gostaria muito, se eu conseguir eu trago aqui, se eu conseguir eu vou trazer aqui, porque eu quero muito encontrar um álbum Blood of the Dance Floor que tem essas alterações, porque em alguns álbuns tem essas alterações que eu falei e não tem Morphin, em alguns lugares, poucos lugares, é, poucos lugares do Oriente Médio que pôde lançar a música Morphin, a música Morphin não é lançada com o nome de Morphin, a música Morphin se chama Just Say No, que é o slogan usado nesses lugares é, nas campanhas antidrogas. A canção Superfly Sister, essa é uma das músicas que eu tenho mais curiosidade também. É, se até a edição desse vídeo eu encontrar alguma versão, eu vou botar o link aqui para vocês. É, dizem que essa música ela foi a música mais cortada, mais mutilada, justamente porque a ideia, uma alusão tão explícita à sexualidade dessa forma como o Michael faz, não era bem-vinda, principalmente naquela época. Com tudo isso... Mesmo sendo um projeto que precisou ser produzido de forma tão rápida, mesmo sendo um projeto que utilizou sobras de estúdio, mesmo sendo um projeto que nasceu, basicamente, embora algumas pessoas insistam em dizer que não, nasceu para balancear as finanças, Blood of the Dance é considerado um sucesso, foi um sucesso avassalador na Europa, é até hoje o disco de remixes mais vendidos da história. Num vídeo que eu fiz aqui no passado, onde eu falei exatamente disso, Fica mais nítido o porquê dessa diferença. Essas aqui são as latinhas. Se você não sabe do que se trata, isso aqui são bebidas energéticas. Tem um vídeo aqui nesse canal. Dá uma olhada, dá uma procurada em algum lugar aqui. Em algum lugar aqui você vai achar sobre esse vídeo, sobre o que se trata isso aqui. Quando você olha aqui atrás, fica nítido a, a latinha de 96 comum, Michael Jackson History Tour. A latinha de 97, Michael Jackson History Tour. Aí tá escrito aqui, o novo álbum de Michael Jackson, Blood of the Dance World. Foi a primeira vez que o Michael teve um álbum lançado durante uma turnê. É, eu perguntei pessoalmente pro Lavelle como foi para ele saber, entre um, uma fase e outra que entrou, ia entrar uma canção nova. É, ele disse que para ele foi muito tranquilo, porque não foi cogitado fazer coreografia. Ele falou que não teria tempo hábil para se produzir coreografia. Ele falou que não sabe nem se o Michael tinha a vontade de criar um número coreográfico para isso. Também fui perguntar para Jennifer Batten como foi o processo, porque quando eles ensaiaram a turnê, quando a banda ensaiou a turnê inteira, simplesmente não existia a ideia de se ter a Blood of the Dance World na turnê. E aí ela disse que uma canção sem um número de balé era sempre muito fácil de se pegar. Então para ela, ela falou que para a banda foi um processo muito tranquilo, muito tranquilo de se, de se pegar e de se incluir no show. Essa roupa está aqui porque essa aqui é a minha, obviamente, quem dera fosse original. Essa é a minha roupa, é uma réplica da roupa que o Michael usou para fazer a performance de Blood of the Dance Floor na turnê History. Ele fez uma performance com o terno vermelho como ele usou no clipe e nos demais, nos shows seguintes, ele estava usando é uma jaqueta azul com uma águia no, na lateral, um broche, ela é azul e tem um peito com tecido holográfico. Eu busquei demais informações, uh, mandei mensagem para o Michael Bush, ele, ele algumas vezes ele responde, ele é muito solícito, mas infelizmente ele não respondeu. Na época tinha-se uh, uh, o boato, saía em fanzines, e, e, e os fãs do Michael falavam que, ah, não, era isso, e falava, e, ah, eu li em algum lugar, então é, eu, eu, eu raramente trago esse tipo de informações onde a gente não tem uma comprovação, mas dizia-se que é, o Michael usava uma, um, uma jaqueta azul fazendo uma alusão à, àquela coisa de, da realeza, de sangue azul. Não sei se é verdade, de qualquer modo, faz até um pouco de sentido. Esse aqui é o vinil, o meu vinil é um picture disc, o álbum Blood and Dance é um álbum que, no encarte, é, na parte de trás, ele traz o sol, o piso 
do filme Ghosts. E é um dos encartes mais engraçados, porque o encarte inteiro dele é, é composto praticamente por fotos da History Tour. Então eu, eu amava esse encarte, achava muito legal. Como eu disse para vocês, eu não sou um cara chegado, não sou um cara muito chegado a remix, então eu compro alguns singles, mas pela coleção. Aqui tem uma versão do single de Blood and the Dance Floor. Aqui tem uma versão do single de Ghosts, que vinha Ghosts e History. E aqui, por mais que esteja escrito History, é, a gente já vê aqui dentro todo um layout de Ghosts e a capa do álbum Blood and the Dance Floor também como parte do material a ser divulgado. Oficialmente foram lançados os singles de Blood and Dance Floor e Ghosts. Esse aqui é o single Picture Disc de Ghosts. Inicialmente foi cogitado lançar o single de Zed Scary, mas... Ah, é, foi cancelado. Uma coisa que causou uma grande mágoa no Michael, que muita gente fala e é, é confirmado por algumas pessoas, é de que o Michael queria demais ter lançado o single de Smile. E a gravadora entendeu que precisava encerrar o processo de divulgação do álbum History para iniciar logo o processo de divulgação de Blood Dance World. Então, já tinha sido feito capa, arte, foram prensado algumas cópias do single de Smile, mas a gravadora cancelou e, e recolheu o material. Isso fez com que o single de Smile se tornasse um dos singles mais caros da carreira do Michael, justamente porque foi descontinuado e isso teria causado uma, um descontentamento do Michael é, junto à gravadora, porque ele tinha grandes planos, é, ele considerava muito importante homenagear o Chaplin, tanto que tem uma dedicatória e uma homenagem ao Chaplin, à família do Chaplin, no álbum Blood of the Dance World. Foi lançado no home video history, né? No, no home video history volume 2, foi lançado o videoclipe de Blood of the Dance World, mas foi lançado a versão remix. Eu nunca entendi por que, que os caras lançaram a versão remix. A versão original só foi lançada anos depois no Number One e no Vision. Blood of the Dance World foi um álbum que foi lançado para balancear as contas, as finanças. Então, por isso, lá atrás, eu disse para vocês, a caixinha de Ghosts vinha com o álbum Blood and Desperate. Então, eu tenho dois. Pensa que todo mundo que era fã do Michael e já tinha um disco, para ter essa caixa, precisou ter mais um. Mas, como eu disse, é um álbum legal, é um álbum bacana, e é um álbum que, ao mesmo tempo que se atrela a History, através da History Tour, se atrela diretamente ao Ghosts, ao filme Ghosts, por conta da trilha. Tem um videoclipe de Ghosts, que é feito com cenas do filme, uma colagem de cenas do filme, e o, o, o videoclipe de It's Scary, que sairia para apoiar o single, foi cancelado. Não se sabe se seria produzido um videoclipe do zero, se seria mais uma montagem, enfim. Não encontrei nenhuma informação, e as pessoas que eu pude perguntar também não tinham essa informação. Mais uma vez... Deixar aqui para vocês uma indicação. Galera, sempre me pede indicação de livros. Se você quer saber detalhes sobre Blood of the Dance World, o melhor livro é esse aqui. Blood of the Dance World, Let's Make, Let's Make History in the Mix. Bryce Najar. Esse foi o vídeo de hoje. Falamos sobre Blood of the Dance World. Falamos sobre o disco, sobre o single, sobre o clipe, sobre o filme, sobre a roupa. Espero que vocês tenham gostado. Eu prometi. Fiz a lição de casa e trouxe aqui para vocês. Se você não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho, manda uma mensagem, compartilha. A gente tem uma área de membros muito legal aqui também. Se informe a respeito, seja membro, seja meu amigo e apareça. A gente pode se ver muito mais aqui, ok? Suzy got your number, Suzy and your friend. Look who took you all the way, seven issues in.